Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda size pozitif köpek eğitimi nedir? Köpek eğitiminde pozitif negatif uygulaması nasıl organize edilir? Onlardan bahsetmek isteyeceğim. Tabii ki biliyorsunuz köpek eğitimi bilimsel altyapısı olması gereken bir şey ve her gün bilim nasıl ilerliyorsa köpek eğitimi de aynı şekilde ilerleyiş gösteriyor. Yeni teknikler, yeni uygulamalar var ama tabii ki temelde olması gereken bir takım şeyler var. Biliyorsunuz bu konuda ciddi anlamda bilgi kirliliği var ve bazı arkadaşlar kart vizitlerinde görürsünüz pozitif köpek eğitmeni diye. Bu, bunu ben çok doğru bulmuyorum çünkü zaten köpek eğitimi dediğiniz şey temelinde pozitif pekiştirmeyi içerir. Pozitif köpek eğitmeni demek negatif hiç uygulamıyor anlamına gelmez. Yani köpek eğitiminde de tabii ki her canlının hayatında olduğu gibi negatif yöntemler vardır, negatif kullanımlar vardır. Bunu şu şekilde düşüneceksiniz, yin ki yang gibi düşünün. Bir canlı negatifi bilmeden pozitifi algılayamaz, pozitifi bilmeden negatifi algılayamaz ama şu demek değil. Şimdi insanların kafasında negatif denilince köpeği travmatize etmek, dövmek, vurmak, silkelemek, çekiştirmek, itmek, kalkmak geliyor. Tabii ki negatif dediğimiz şey birçok çeşidi olabilen bir şey. Yani Yoksun bırakmak da bir çeşit negatiftir. Örneğin köpeğe bir şey öğretirken ilgiyi kesmek de bir negatiftir. Yani köpek ilgi beklerken ilgilenmemek de bir negatiftir. Bunun yanı sıra var olan bir şeyi yani oyuncağını ortadan kaldırmak da bir çeşit negatiftir. Ve eğitim esnasında mutlaka negatif uygulamalarda bulunursunuz. Bu zorunluluk gibi bir şeydir. Tabii ki biz mümkün olduğunca köpekte pozitif pekiştirmek zaten ana uygulamamız ama zaman zaman negatif e, uygulamalarda da bulunmak durumunda kalırsınız köpek eğitimi esnasında ama dediğim gibi negatif demek e, köpeği travmatize etmek demek değil, çekiştirmek demek değil, sarsmak demek değil. Negatifin birçok çeşidi var. Şimdi size örnekleme yapacağım bu konuda. Negatif nedir, pozitif nedir? Tabii ki pozitif pekiştirme. Zaten dediğim gibi köpek eğitimi bilimsel altyapı üzerine kurgulanması gereken bir şey. Bir, bir şeyi kişinin niçin yaptığını bilerek yapması gerekiyor. Clicker'ı niçin kullanıyoruz ki Clicker videomuz var oradan izleyebilirsiniz. Ve sadece Clicker kullanmak pozitif eğitim anlamına gelmiyor. Yani pozitif eğitim yapabilmeniz için Clicker kullanmalısınız gibi bir yanlış söylem de oluşmaması gerekiyor. Clicker sadece pozitif pekiştirmede özellikle zaman doğrulaması yapmak hedefli olarak kullandığımız bir araç. Yoksa pozitif köpek eğitiminin olmazsa olmazı değil Clicker. Clicker bize kolaylık sağlayan bir alet. Yoksa Clicker kullanmıyorsan negatif köpek eğitmenisin anlamına gelmez. Zaten işte bu yüzden çok hoşlanmıyorum bundan pozitif köpek eğitmeni yazılmasından. Çünkü bizler o zaman negatif köpek eğitmeni miyiz? Köpek eğitimi dediğim gibi bilimsel altyapı üzerine kurguldur. Ve mutlaka köpeğin pozitif algılayabilmesi için negatifi bilmesi gerekir. Ve negatif illa köpeği dövmekten geçen bir şey değil. Tabii ki biz hiçbir zaman bunun uygulanması taraftarı değiliz. Gelenekçi yöntemler, gelenekçi köpek eğitim yöntemlerinin içerisinde Negatif çok yüksektir ama bu pozitif köpek eğitmenleri hiç negatif kullanmıyor anlamına gelmez. Köpeğinize mutlaka e, hayır dediğiniz, uyardığınız, düzeltme yaptığınız zamanlarda olacaktır. Bunu da size örnekleyeceğim. Örneğin köpeğime otur komutunu verdim ve köpek doğru yaptığında ben bunu clicker'la doğrulayıp sonra da ödüllendirdim. Bunu şu şekilde de yapabilirim. Gel gel. Otur. Aferin sana. Mesela bu da yapılabilecek şeylerden biri. İlla clicker kullanmak zorunda değilsiniz. Clicker sadece hareketi yakaladığınız anda doğrulamayı zamanlama hatası yapmaksızın kolaylıkla uygulamak hedefli yaptığımız bir şey. Bu mesela bir pozitif pekiştirme. Mesela köpeğe yat komutu, yat komutu verdiğim zaman köpeğim de yattığında ben hemen bu hareketin doğru olduğunu pekiştiriyorum. Tabii ki. Bunları algılayabilmek için mutlaka Skinner bilmek gerekiyor, mutlaka Pavlov bilmek gerekiyor. Kesinlikle de öneririm Skinner ve Pavlov'u okuyun ki yaptığınız şeyi niye yaptığınızı bilin. O yüzden bilimsel altyapıyı öğrenmek ve bilgilenmek kesinlikle şart. veya da başka bir numarada koy başını dediğim zaman köpeğin bu hareketi yaptığında ben onu pozitif şekilde pekiştiriyorum. Zaten öğretinin 
e, ana fikri bu. Yani öğreti de pozitif pekiştirme üzerine kurgulu. Negatif pekiştirme diye bir şey yok. Yani sistem içerisinde yok. Negatif pekiştirme var ama köpek eğitimi sisteminin içerisinde kurgulayamazsınız negatif pekiştirmeyi. Ya da ceza olgusunu. Ama şunu göstereceğim. Gel. Yaklaş. Mesela diyelim ki köpeğime ben bekle komutu verdim. Serhat bir gelir misin? Şuraya geç. Köpeğin bekle biraz daha ileri. Bekle komutundayken sen trigger et köpeği kendine doğru. Hey. Mesela bu bir negatif. Dikkat ettiyseniz ben köpeğimi uyardım ve o tarafa yönlenmesini engelledim. Ki günlük hayat içerisinde yaklaş. Aferin. Günlük hayat içerisinde tabii ki bunlarla karşılaşacaksınız. İlla köpeğinizi gezdirirken uyarmanız gereken şeyler olacak. Köpek bir objeye uzandığında onu almasını istemiyorsanız ağzını almaması gereken bir şeyse mutlaka o yönde bir uyarıda bulunacaksınız. Şimdi bazıları şunu savunacaktır. Hayır işte ona hiç yönlendirmeme çalışmaları yapmak. Tabii ki biz de bunu yapıyoruz. İşte köpeğe yukarıdan ödüllendirme sistemleri uyguluyoruz ki aşağı ile iletişimi minimal seviyede olsun. Ama sonuçta bahsettiğimiz canlı fırsatçı ve toplayıcı bir canlı. İlla başınıza bu gelecek ve köpeğinizi mutlaka uyarmak durumunda kalacaksınız. Biraz önce benim uyguladığım hey uygulaması yani köpeğimi uyarmak da bir çeşit negatif. Ama bu köpeğin sinir sistemini çökertecek, ciddi anlamda yıpratacak ya da köpeğe fiziksel olarak bir şiddet uygulamamı gerektirecek bir olgu değildi. Sadece köpeğimi uyardım. Aynı insanlarda olduğu gibi bizim de hayatımızda negatif şeyler var. Kırmızı ışığı geçerseniz ve MOBES'e ya da trafik polisine yakalanırsanız cezayı yersiniz. Bu bir çeşit negatiftir ve sizi o konuma düşmekten imtina etmeniz Yönünde yapılan bir uygulamadır. Yani bu da bir çeşit cezadır. Cezanın birçok çeşidi vardır. Sinir sistemi ya da fiziksel olarak yıpratıcı olan cezalardan tabii ki köpek eğitiminde kaçınacaksınız. Ama köpeğinize hiç uyarı vermeyeceğiniz, hiç düzeltme yapmayacağınız anlamına kesinlikle gelmez. Biraz önce yaptığım uyarı veyahut da işte diyelim ki Köpeğimin bunu almasını istemiyorum veya da şu anda öğreti sisteminde bunun peşinden gitmemesini istiyorum. Attım. Hey! Buraya. Geldi köpeğim. Otur. Uyardım. Haydi getir. Getirdi. Hop bırak. Aferin sana. Şimdi mesela ödüllendirdim. Yani köpeğime yaklaş neyi anlattım? Ben söylediğimde al. Böylece Olumsuz bir şey almak istediğinde de uyarı verdiğim zaman köpek ondan imtina edecektir. Bakın şimdi attım, bakın gitmedi. Bir önceki tecrübeyi kullandı köpek. Ve dönüp bana bakmasını bekleyeceğim şimdi. veya da o konuda tetikleyebilirsiniz. Aferin. Bana baktıktan sonra haydi getir. Aferin. Hop hop. Bırak. Bırak. Ey. Aferin sana. Mesela bu tip uygulamalarda da Köpeğin bazı davranışlardan kaçınmasını sağlamak hedefli olarak uyarıda bulunabilirsiniz. Ya da bu uyarıyla ileride uyarmanızı gerek e, uyarmanıza gerek kalmayacak şekilde köpeğin tecrübe, tecrübelenmesini sağlayabilirsiniz. Bu sebepten ötürü pozitif köpek eğitimi diye bir e, algı oluşturmamak gerekiyor. Zaten köpek eğitiminin temeli pozitif pekiştirme üzerine kurguludur. Ve negatif köpek eğitimi diye bir şey yoktur. Tabii ki her işte olduğu gibi bu işi de suistimale uğratanlar mutlaka olacaktır. Tıpkı inşaat sektörü gibi düşünün. Malzemeden çalarak bina yapan da var. Gerçekten hakkıyla doğru statikler üzerine kurgulu güzel binalar yapanlar da var. Bu kötü örnekler var diye kendini ayırt etmek hedefli olarak pozitif köpek eğitimi eğitmeni diye lanse etmek çok doğru bir tanımlama şekli olmaz. Çünkü köpek eğitiminin söylediğim gibi temeli zaten pozitif pekiştirmedir ama şu demek değil. Negatif uygulanmayacak anlamına gelmez. Biraz önce benim sözle uyguladığım düzeltme ya da durdurma da bir çeşit negatiftir veya da köpeğin bir hata yaptığında onunla ilgiyi kesmem, diyaloğu kesmem ya da oyun esnasında Diyelim ki çekiştirme oynuyorum köpeğimle. Örnekleme yapayım size yine. Bir oradan bite bar alabilir miyim? Diyelim ki bite barla çekiştirme. Zippo. Gel. Haydi. Köpeği tetikledim. Tuttu. Çekiştirdim. Aferin sana. Çekiştirdim. Bırak. Hey. Bıraktırdım. Ok. 
köpeği tekrar tuttururken mesela köpek çiğnemeye başladı ve elimi ısırdığını farz edelim. Böyle bir durumda hey hey bırakıp uyarımı verip oyuncağı asıp oynamamam onunla bir çeşit negatif. Yani köpeğin o anda istediği şeyi ortamdan kaldırmak yani ortamda pozitif onun için pozitif olan bir şeyi ortamdan çekmek de bir şekilde negatif. Dolayısıyla negatif dediğiniz zaman kafanızda hep böyle olumsuz hayvanın sinir sistemini dediğim gibi çökerten ya da fiziksel olarak şiddeti içeren şeyler gelmesin. Doğada da köpek eğitiminde de insan eğitiminde de insan yaşantısında da hayvan yaşantısında da mutlaka pozitif ve negatif bir arada olur ki pozitif algılanabilsin negatif olduğu için pozitif vardır. Pozitif olduğu için de negatif vardır. Dolayısıyla her canlının her ikisini de tanıması gerekir.